นะครับตรงนี้เมื่อกี้แล้วเราขอข้อมูลครบนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาแก้มาแก้ไขตรงในส่วนนี้นะก็คือที่เราก็มานะครับชื่อชื่อตรงนี้นะครับกับชื่อตรงนี้นะครับไม่ตรงกันนะผมก็ต้องปรับนะครับตรงนี้เป็น user แก้ไขในส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นชื่อเพราะว่าชื่อตัวแปรที่เราส่งไปนะครับเป็นคนละชื่อเพราะนั้นก็ลองทดสอบนะครับคลิกรันหมดรีเฟซนะครับคลิกแค่ตรงนี้อีกเดี๋ยวย้อนเอาโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้ผมแก้นะครับแก้เป็นสิ่งที่ไรแก้ไขการพัฒนากรอกข้อมูลให้ครบนะครับการกรอกข้อมูลให้ครบเดี๋ยวดูชื่อนะครับแอดมิน user password แอดมิน user password แอดมิน password แอดมิน password แอดมิน user แล้วก็แอดมิน id ตรงนี้ก็กรอกข้อมูลให้ครบก็กรอกข้อมูลให้ครบเดี๋ยวลองผมลองเช็คคลิกข้อมูลนะครับใช้เลิศเอาแรกเป็นแอดมินดีๆคลิกโอเคมีค่าข้อมูลนะต่อมาแอดมินยูเซอร์นะครับคลิกโอเคกรอกไก่ให้ผมเปลี่ยนเป็นดีๆโอเคนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาผมเช็คเป็นพาสเวิร์ดโอเคนะครับข้อมูลสอบทุกตัวผมก็ต้องมาเช็คนะครับภายในคำสั่งนี้ว่าผ่านได้ไหมการพัฒนาก่อข้อมูลให้ครบมันน่าจะผิดสักที่นะครับนี่แล้วครับผลตกนะครับหนึ่งตัวทำไมแอนนะครับแอนตรงนี้ต้องมีสองตัวนะครับจุดจุดที่สองที่ตกโอเคนะครับแก้ไขข้อมูลได้ละโอเคนะครับเรียบร้อยฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ผมจะเริ่มตั้งแต่นะครับอีดิตรับค่านะครับจากแอดมินยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้ซึ่งค่านี้มาจากฟอร์มนะครับชื่อที่เราตั้งนี้นะอันนี้เป็นแบบที่เต้นเก็บไว้นี่เป็นพาสเวิร์ดนะครับ
นะส่วนต่อมาก็เช็คคำสั่ง if เช็คว่ากรอกข้อมูลช่องไหมนะโอเคถ้าผ่านก็มาตรงนี้นะครับก็ URL ก็คือตัวนี้ที่เราเก็บไว้นะเป็นลิงก์ของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็บวกกับชื่อไฟล์นะครับ admin edit นะครับ admin edit นะครับตรงนี้รับข้อมูลมาเราใช้คำสั่ง SQL นะครับแล้วก็ส่งส่งข้อมูลคำสั่ง SQL ไปยัง database ให้ database แก้ไขข้อมูลนะครับในนี้ก็จะมี password นะครับแล้วก็ admin id ที่เรารับค่ามาส่วนภายในก็เหมือนกับคำสั่งเพิ่มข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลได้เรียบร้อยนะ